எங்களை பொறுத்த வரையில் சூழலியல் பாடம் அல்ல சூழலியம் அது ஒரு கோட்பாடு ஒரு பிலோசபி ஒரு தத்துவம் அரசியலுக்கு ஆண்டி சூழலியல் அல்ல சூழலியலுக்காக தான் நிச்சயமாக அல்ல சூழல் காப்பாற்றப்படுவதற்கு நிச்சயமாக அரசியல் அதிகாரங்கள் தேவைப்படுகின்றது திணைக்கும் சாமிக்குமே எங்களுடைய விவசாயிகளினால் வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கியம் ஏற்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய அறுவடையை அவர்கள் எவ்வாறு சந்தைப்படுத்துவார் அதே போன்று நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய அதாவது எங்களுடைய அந்த பாரம்பரியமான விதைகளை நெல் விதைகளை நாங்கள் மறந்துவிட்டோம் அதனை மீண்டும் நாங்கள் விவசாயிகள் அதனை மீண்டும் பயிரிடுவதில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்கு ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடுகிறார்கள் போர்க்காலத்தில் மக்களினுடைய பாதி வழிகளை மக்களே தங்கள் தோள்களில் தாங்கி இருப்பார்களாக இருந்தால் மிச்ச பாதியை விடுதலை புலிகள் தான் தாங்கினார்கள் இந்த நெருக்கடி வரிசையிலே மக்கள் காத்திருக்கும் போது நமது தமிழ் தலைமைகள் அதில் என்ன செய்தார்கள் யார் தேசிய தலைவர் தன்னுடைய கண்ணசவில் அல்லது விரலசுவில் அல்லது தன்னது தனது ஒற்றை சொல் வாயசுவில் சமூகத்தை கட்டுப்படுத்துபவர் தான் தேசிய தலைவராக இருக்க முடியும் ஆனால் இப்போது தமிழ் மக்களுக்கு தலைமைகள் என்று யாரும் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் இந்த வடமாகாண சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அதே போன்று விவசாயம் இந்த காலத்திலே இந்த நெருக்கடியை தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய பல வேலை திட்டங்களை செய்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்துக்கள் நிலவி வந்திருந்தது என் வசம் ஒப்புவிக்கின்ற பொழுது தமிழரசு கட்சி கொடுத்த அழுத்தம் மிக மிக மோசமான அழுத்தம் அங்கரணேசனிடம் நீங்கள் கூட்டுறவுத்துறையை கையளிப்பீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் பல்வேறு வகையான எதிர்ப்புகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று சொல்லி எழுத்து மூலமே வழங்கியிருந்தது ஐயரணேசன் இப்பொழுது பசுமை இயக்கத்து கூடாக சுயாதீனமாக செய்கின்ற செயற்பாடுகளை கூட விவசாய அமைச்சராக முன்னெடுத்திருக்க முடியாது என்கிறது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கள நிலவரம் என்கிறது என்னை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அவர் அமைத்திருந்த கூட்டு கூட்டணியில் அல்லது கூட்டு கட்சியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை முன்னெடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கவில்லை ஆகவே இந்த மூன்று கட்சிகளில் ஒன்றான இளமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியில் தான் நீங்கள் தேர்தலுக்கே வந்திருந்தீர்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நானே இந்த உங்களுடைய இந்த கஜேந்திரமார் அவர்களுடன் அவர் அந்த கூட்டணியை அமைத்திருப்பாராக இருந்திருந்தால் நீங்கள் நான் நிச்சயமாக அதில் இணைந்திருக்கலாம் நான் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் கூட அந்த வெற்றிக்காக வந்து என்னால் உழைத்தும் இருக்க முடியும் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுடன் நான் சேர்ந்து பயணிக்க விரும்பினேன் என்கிறது உண்மை அவரும் விரும்பினார் என்கிறதும் உண்மை வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு ஞாயிறு இரவு பொழுதில் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிப்பதற்காக ஒரு அரசியல் பிரதிநிதி காத்திருக்கிறார் இன்று என்னோடு சேர்ந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நிர்மல் வணக்கம் நிர்மல் வணக்கம் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார் முன்னை நாள் வடக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சர் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பொன்னுத்துறை அங்கிரணேசன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே இந்த ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் அதே போன்ற தற்காலத்தினுடைய இந்த நெருக்கடி தொடர்பாக நன்கு அறியக்கூடிய ஒருவர் அதற்கு என்ன விடயங்களை அணுக வேண்டிய என்பது நன்கு தெரியும் அந்த விடயங்களுக்கு செல்வதற்கு முதலிலே ஐங்கரணேசன் என்பவர் அரசியல்வாதியா சூழலியல் செயற்பாட்டாளரா இப்போது சூழலியல் அரசியல்வாதி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் சூழல் சார அரசியலை முன்னெடுப்பது கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுமாமா என்றால் அது எங்களுடைய கல்வி பரப்பில் அல்லது கல்வி புலத்தில் சூழலியல் ஒரு பாடமாக மாத்திரம்தான் இதுவரைக்கும் நோக்கப்பட்டு வந்துள்ளது ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரையில் சூழலியல் பாடம் அல்ல சூழலியம் அது ஒரு கோட்பாடு ஒரு பிலோசபி ஒரு தத்துவம் எவ்வாறு சோசியலிசம் அல்லது கம்யூனிசம் தத்துவார்த்த ரீதியில் அணுகப்படுகின்றதோ அதே மாதிரி என்வியமெண்டலிசம் சூழலியமும் ஒரு கோட்பாடு தேசியத்தினுடைய ஒரு பிரிக்கப்பட முடியாத கூறாகத்தான் நாங்கள் சூழலியம் என்கின்ற கோட்பாட்டையும் பார்க்கின்றோம் நாங்கள் தாயகம் என்பது என்ன தாயகத்தை ஒட்டித்தான் தேசியம் என்கின்ற கோட்பாடே வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது தாயகம் என்கின்றது நாங்கள் வாழுகின்ற சூழல் ஆகவே சூழலியத்தை தவிர்த்து தேசியம் பேச முடியாது ஆகவே சூழல் அரசியல் என்கின்றது அதிகம் அழுத்தி பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலேயே நாங்கள் சூழல் சார் அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு இயக்கமாக தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தை கட்டி வளர்த்து வருகின்றோம் இப்போது அரசியலுக்காக சூழலியல் அல்ல சூழலியலுக்காக தான் நிச்சயமாக அல்ல சூழல் காப்பாற்றப்படுவதற்கு நிச்சயமாக அரசியல் அதிகாரங்கள் 
தேவைப்படுகின்றது ஆகவே சூழலுக்காகத்தான் இந்த அரசியல் பாதையையே நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் சூழலுக்காக அரசியல் பாதைன்னு சொல்லி சொன்னால் வடமாகாண சபையில் தேர்தலிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் அங்கர் நேசன் அவர்கள் வந்திருக்க மாட்டாரே அப்போதும் அவர் வந்து ஒரு சூழலியல் சார்ந்த ஒரு இப்போது உருவாக்கியது போல ஒரு அரசியல் ஒரு இயக்கத்தை இல்லை அவற்றில் ஒரு தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கம் என்பதை அங்கே ஆரம்பித்திருப்பார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகித்திருக்கக்கூடிய ஈழ மக்கள் புரட்சிகர் விடுதலை முன்னணி முன்னணியின் உறுப்பினராக நான் இல்லாத பொழுதிலும் சுரேஷ் பிரேமிச்சந்திரன் அவர்கள் என்னுடைய ஒரு நெருங்கிய நண்பர் என்கின்ற வகையில் அவர் தந்த ஆசனத்தின் அடிப்படையில் நான் அப்பொழுது போட்டியிட்டேன் அப்பொழுதும் என்னுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் சரி அல்லது என்னுடைய தேர்தலுக்காக நான் வைத்த விடயங்கள் சரி தேசியம் சூழலியம் சுயநிலையம் இந்த மூன்றையும் முன்னிறுத்தித்தான் நாங்கள் அங்கே போட்டியிட்டோம் கணிசமான வாக்குகளை பெற்றும் வெற்றியிட்டிருந்தோம் ஆனால் வடக்கு மாகாண சபை தந்த கசப்பான அனுபவங்கள் தமிழ் தேசியம் என்கின்ற அந்த சொல்லாடல்களுக்குள் சூழலியம் என்கின்றது மறைந்து போகின்ற அல்லது இல்லாமல் போகின்ற ஒரு நிலைமை வெறுமனே தமிழ் தேசியம் என்கின்ற பேசுகின்ற அதை மட்டும் பேசுகின்ற கட்சிகளுக்கு இடையில் இருக்கின்ற பொழுது சூழலியம் சார்ந்து அதிகம் தொழிற்பட முடியாத நிலை என்கின்றது எங்களால் அதிகம் உணரப்பட்டது ஆகவே தனித்துவமாக நாங்கள் சூழல் சார் அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கு இவ்வாறான ஒரு ஒரு அரசியல் பிரவேசம் அல்லது ஒரு அரசியல் அறிமுகம் பசுமை கட்சிகளாக எங்களுக்கு தேவைப்பட்டதின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தை பிற்காலத்தில் தாவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது நீங்கள் சொன்ன விடயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து இந்த சூழலியல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொண்டிருப்பீர்கள் என்பது எங்களுக்கு நன்கு ஞாபகம் இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் மரநடுகை என்கின்ற ஒரு நீங்கள் விவசாய அமைச்சராக வடக்கின் விவசாய அமைச்சராக இருக்கும்போது அதை செயற்படுத்தியிருந்தீர்கள் ஒவ்வொரு கார்த்திகை மாதமும் அந்த விடயம் நடைபெற்றது பல விடயங்களில் நாங்கள் அவதானித்தோம் உங்களுடைய இந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதுக்கு முன்பான காலம் அதற்கு பின்பு இப்போது வரையான சில காலங்களை பார்க்கும்போது இந்தியாவில் இருந்திருந்தீர்கள் அங்கு உங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அதற்கு பின்பு யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்பு ஒரு மாகாண சபை தேர்தல் வருகிறது அதிலே போட்டியிட்டிருந்தீர்கள் வெற்றியிட்டு இருந்தீர்கள் விவசாய அமைச்சாக பதவியேற்றிருந்தீர்கள் இடையிலே நீங்கள் சொன்னது போல சில கசப்பான சம்பவங்களினால் அதில் இருந்து மாற வேண்டியிருந்தது அதற்கு பிறகு காலத்திலே வட மாகாண சபையும் இல்லாத போனது இந்த காலகட்டத்திலே நீங்கள் பார்த்த காலகட்டங்களில் நான் உங்களுடைய எங்களுக்கு தெரிந்த அறிந்த வரலாறை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முக்கியமான காலம் என்றால் இதில் ஒவ்வொரு பாதையும் அல்லது அந்த ஒவ்வொரு காலமும் எனக்கு பெருமதி மிக்க காலம் தான் இந்தியாவில் நான் பயின்ற காலம் சென்னை கிறித்தவ கல்லூரியிலே என்னுடைய இள விஞ்ஞான மாணி பட்ட படிப்பை நான் பூர்த்தி செய்திருந்தேன் அங்கே அந்த கிறித்தவ கல்லூரி என்கிறது ஏறத்தாழ நானூறுக்கும் அதிகமான ஏக்கர் பரப்பளவிலான காட்டுக்குள் தான் அந்த பல்கலைக்கழக வளாகமே இருந்தது அது எனக்கு சூழலியலை அதிகம் போசித்தது இயற்கையின் ஈர்ப்பும் அங்குதான் இயற்கை ஈர்ப்பு அங்கு ஏற்பட்டது ஆனால் என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் எனக்கு வாய்த்த ஆசான் காசி புகதாசன் அவர்கள் தான் வகுப்பறைக்கு வெளியே தான் பாடம் இருக்கிறது என்கிறதை எங்களுக்கு காட்டியவர் தொண்டமனாறு நாகர்கோயில் மணற்காடு போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் அழைத்து சென்று இயற்கையின் மீல் ஒரு காதலை அல்லது நேசிப்பை ஏற்படுத்தியவர் அவர் அறிவு சார்ந்த விருத்தியை எனக்கு சென்னை கிறித்தவ கல்லூரி ஏற்படுத்தியது அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் தான் என்னுடைய முது விஞ்ஞான மாணி பட்டப்படிப்பை நான் வந்து பூர்த்தி செய்திருந்தேன் அது ஒரு வகையான அனுபவம் என்று சொல்லி சொன்னால் மாகாண சபை காலம் என்கின்றது வந்து எங்களுக்கு வெறுமனே நாங்கள் ஒரு தனித்த மனிதர்களாக அரசியலில் பிரவேசிப்பது கடினம் கட்சியாக பலம் பொருந்தியவர்கள் இருக்கும் போது அது நீதி அநீதியின் பாற்பட்டவர்களாக அல்லாமல் எண்ணிக்கையினுடைய பெரும்பான்மையினுடைய அடிப்படையில் தான் எதனையுமே தீர்மானிக்கின்ற சக்தி அங்கே இருக்கின்றதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் இருந்தாலும் மாகாண சபையினால் என்னால் பல விடயங்களை செய்ய முடிந்தது பலருடைய ஒத்துழைப்புடன் அதில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட வட மாகாண மரநடுகை மாதமும் ஒன்றுதான் அது தனியே அல்லது வெறுமனே மரநடுகை மாத்திரம் அல்ல சூழல் சார்ந்த மரநடுகை மாத்திரம் அல்ல அது எல்லோருக்குமே வெளிப்படையாக தெரிந்த ஒரு விடயம் கார்த்திகை மாதம் தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்தில் அதனுடைய முக்கியத்துவம் எத்தகையது என்பது ஆகவே நாங்கள் அதனை ஒரு சூழல் சார் அரசியல் செயற்பாடாகவே முன்னெடுத்திருந்தோம் அதற்கு ஒரு தமிழ் தேசியம் சார்ந்த ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தபடியால் தான் அந்த திட்டம் இப்பொழுது மாகாண சபை இல்லாத இல்லாத பொழுதும் கூட அல்லது அங்கரணேசன் செய்யாமல் இருந்தாலும் கூட 
அது வெற்றிகரமாக பொதுமக்களால் முன்னெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஒவ்வொரு காட்டிகைக்கும் உரிய ஒரு செயற்பாடாக வந்து மாற்றம் கண்டிருக்கின்றது இப்படி பல விடயங்களை சொல்லலாம் என என்னை பொறுத்தவரையில் அது கசப்போ அல்லது உவப்போ எல்லா அனுபவங்களுமே எங்களுக்கு பல பாடங்களை வந்து கற்றுத்தருவனவாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன அவ்வாறு தான் அது அமையும் ஆகவே எனக்கு எக்காலமும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே இருக்கின்றது சரி எக்காலமும் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த என்று நீங்கள் கூறுகின்ற பொழுது இந்த தற்போதைய இந்த காலகட்டம் ஒரு நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது விவசாயிகளாக இருக்கலாம் மீனவர்களாக இருக்கலாம் பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வெளியேற்றம் அதே போன்று எரிபொருள் வெளியேற்றம் எரிவாயு வெளியேற்றம் இந்த தற்போது நீங்கள் ஒரு விவசாய வடக்கு மாகாண முன்னாள் விவசாய அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது இந்த பருவப்பேச்சு விவசாய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கின்ற வெங்காயமாக இருக்கலாம் புகைகளையாக இருக்கலாம் ஆனால் தற்போது இந்த காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகளாக நீங்கள் இந்த காலத்தை நான் முக்கியத்துவம் என்று தான் சொல்லுவேன் நெருக்கடிகள் எங்களை பக்குவப்படுத்தும் அல்லது பல நல்ல விடயங்கள் பற்றி சிந்திக்க செய்யும் இலங்கை தன்னுடைய சுதந்திரத்துக்கு பின்னான வரலாற்றில் மிக மோசமான பொருளாதார சரிவை வந்து சந்தித்திருக்கிறது இந்த சரிவு என்கிறது முதலில் எதனை பாதித்திருக்கின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் உணவு உற்பத்தி அல்லது உணவு பாதுகாப்பை தான் முதற்கட்டமாக உடனடியாக ஒரு பாரதூரமான பாதிப்பை வந்து கொடுத்திருக்கின்றது இதில் ரெண்டு விடயங்களை இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ அவர்களினுடைய விவசாய கொள்கை அதாவது படுமுட்டாள்தனமாக அவரெடுத்த ஒரு முடிவு உணவு உற்பத்தியை பாதித்தது நான் எப்பொழுதுமே இயற்கை விவசாயத்தை நேசிப்பவன் பல செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தவன் ஆனால் ஜனாதிபதி அவர்களை பொறுத்த வரையில் கையில் டாலர் இல்லை என்பதற்காக இயற்கை விவசாயம் என்கின்ற முகமூடியை அணிந்து கொண்டு அவர் சேர்க்க உரங்கள் இந்த இறக்குமதியை தடை செய்தார் இயற்கை விவசாயத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவராக இருந்திருந்தால் கட்டங்கட்டமாக சேர்க்க உரங்களின் இறக்குமதியை அவர் தடை செய்திருக்க வேண்டும் அதனை உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய இயக்க உரங்களினால் ஈடு செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யாததினால் கடைசியில் தன்னுடைய அந்த அறிவிப்பை மீளப்பெற வேண்டியது நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டது மாத்திரமல்ல இயற்கை விவசாயம் மீது விவசாயிகள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையையும் அவர் சிதறடித்து ஒரு படுப்பாதகமான நிலையை உருவாகி இருக்கின்றார் பெரும் போகத்தை அவருடைய அந்த அணுகுமுறை மிக மோசமாக கடந்த வருடம் பாதித்தது இதனால் உணவு தானியங்களினுடைய கையிருப்பு இல்லாமல் போனது தற்சமயம் விவசாயிக்கு உழவு உறுதிகளுக்கு உழுவதற்கு டீசல் இல்லை நீர்ப்பாசனத்துக்கு மண்ணெண்ணெய் இல்லை ஆக உரங்களுக்கான தட்டுப்பாடு எனவே சிறுபோகத்தினுடைய உற்பத்தி ஐம்பது வீதமாக குறைவடுகின் குறைவடையும் என்கின்ற அபாய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது கண்கூடாகவே தெரிகின்றது நாங்கள் ஏராளமான விவசாய கிராமங்களுக்கு போய் வருகின்றோம் பல இடங்கள் கட்டாந்திரைகளாக பயிர் செய்யாமல் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது விதைப்புக்காக விதை வெங்காயம் வைத்திருந்தவர்கள் கூட அதனை விதைக்காமல் கறிக்காக சமைப்பதற்காக சந்தைகளில் விற்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலை கூட ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இது எங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை போதித்திருக்கின்றது என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் சுயசார்பு நிலையில் எங்களுடைய விவசாயத்தை வளர்த்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு காலமும் எங்களுக்கு இருந்திருந்திருக்கின்றது விடுதலை புலிகளினுடைய காலப்பகுதியில் தமிழீழ பொறுமைய மேம்பாட்டு நிறுவனம் இத்தகைய திட்டங்களை வந்து முன்னெடுத்திருந்தது நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கம் இந்த காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சிறிய பணியாக நாங்கள் ராசதானியம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து முன்னெடுத்து வருகின்றோம் உண்மையில் அது குறக்கன் சாம வரகு குதிரவாளி கம்பு இப்படி பல தானியங்கள் எங்களுடைய பண்டைய உணவு முறையில் வந்து கோலோச்சி ஒரு காலம் இருந்தது ஆனால் எங்களுடைய உணவு கோப்பைகளை இன்று நெல்லரிசி சோறும் கோதுமை ரொட்டியும் கோதுமை பானும் தான் இன்று ஆக்கிரமித்திருக்கின்றது இந்த கோதுமையினதும் நெல்லினதும் வருகையுடன் அல்லது ஆக்கிரமிப்புடன் எங்களுடைய சிறுதானியங்கள் முடியிழந்து போய்விட்டன இதனால் தான் நாங்கள் சிறுதானியங்களை மீளவும் முடிசூடுவோம் என்கின்ற ஒரு தொனிப்பொருளில் நாங்கள் சிறுதானிய உற்பத்திகளை ஊக்குவிப்பதற்காக ராசதானிய திட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் நான் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் சொல்லுவது சிறுதானியம் தமிழர்களினுடைய பாரம்பரியம் எங்களுடைய பண்டைய உணவு முறை அதுதான் ஆனால் இன்று நாங்கள் தினி என்று சொன்னால் லவ்பேர்ட்ஸ் பறவைகளுக்கு கொடுக்கிற தீனி என்கிற மாத்திரம்தான் நாங்கள் நினைத்திருக்கின்றோம் ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விடயம் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த சிறுதானியங்களை விநியோகிப்பதற்காக ஒரு இடத்தில் சாமியை கொள்வனவு செய்திருந்தோம் 
அங்கே அவர்கள் பொதி செய்து அந்த ஒரு சாக்கில் நாற்பது கிலோ சாமியை கட்டி வைத்திருப்பதாக அறிவித்திருந்தார்கள் நாங்கள் அதற்கான பணமை பணத்தை கூட செலுத்தி இருந்தோம் போய் நாங்கள் அந்த சாக்கில் இருந்து அந்த பொதியில் இருந்து தானியங்களை பார்வையிட்ட பொழுது அது திணையாகவே இருந்தது அவர்கள் திணையைத்தான் சாமி என்று சொல்லி உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் அந்த திணையைத்தான் அவர்கள் சாமி என்றும் விற்பனை செய்து வருகின்றார்கள் எவ்வளவு வருந்தத்தக்க விடயம் திணைக்கும் சாமிக்குமே எங்களுடைய விவசாயிகளினால் வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கியம் ஏற்பட்டுள்ளது திணை ஃபாக்ஸ்டைல் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஃபாக்ஸ்டைல் மிலே அது குஞ்சம் மாதிரியான ஒரு பூந்துணரை கொடுக்கும் ஆனால் சாமி குறுகிய உயரம் கொன்றது அதே நேரம் நெல் போலவே அதனுடைய கதிர்கள் வந்து உருவாகும் இலகுவில் வேறு பிரித்து அறியலாம் ஆனால் அவ்வாறான ஒரு துர்ப்பாக்கியம் நாங்கள் சிறுதானியங்களை இழந்து விட்டோம் ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு நீங்கள் போனீங்க என்றால் தேனும் திணைமாவும் கலந்து ஒரு அருமையான உணவை கொடுத்து எங்களுக்கு வரவேற்கின்ற ஒரு பக்குவம் இன்றும் அந்த மண்ணில் வந்து நிலவுகின்றது எங்களுக்கு இது ஓரளவில் வெற்றி அளித்திருக்கின்றது நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் என்ன தானியங்கள் கொடுத்தாலும் நாங்கள் இந்த சிறுதானியங்களுடன் மண்ணை வளப்படுத்துவதற்காக நைதரசன இயற்கையாகவே பதிக்கக்கூடிய பாக்டீரியங்களை கொண்ட அவர விதைகளையும் கொடுக்கின்றோம் அது காராமணி நீங்கள் கவுப்பி என்று சொல்லுவீங்கள் அது தமிழ்ல காராமணி காராமணி பயறு இவர்கள் யாவற்றையுமே வந்து கொடுக்கின்றோம் ஆனால் ஒரு சின்ன அன்பான நிபந்தனையுடன் அல்லது உடன்படிக்கை ஒன்றை விவசாயிகளுடன் செய்து கொண்டுள்ளோம் நாங்கள் கொடுக்கின்ற விதைகளினுடைய இரட்டிப்பு மடங்கு விதைகள் அவர்கள் எங்களுக்கு மீளவும் அறுவடையின் பொழுது நாங்கள் இலவசமாக கொடுப்பது போல அவர்களும் க கட்டணமின்றி எங்களிடம் கையளிக்க வேண்டும் நாங்கள் சுழற்சி முறையில் அதனை இன்னொரு விவசாயியிடம் கொடுப்பதற்கு உண்மையில் இது விதை ரெட்டி என்று சொல்லி ஒரு பண்டைய பரிமாற்ற முறை எங்களுடைய விவசாய பண்பாட்டில் இருந்திருக்கின்றது அது அவர்கள் இப்பொழுது நினைவு கூறுகிறார்கள் சந்தோஷத்துடன் இந்த நிபந்தனையையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார் நீங்கள் சொன்ன இந்த விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தேவையான ஒரு விடயம் செயற்படுத்துகிறீர்கள் ஆனால் எல்லோரும் இந்த இயற்கை வேலை செயற்பாடு இயற்கை வேலை விவசாயம் வீட்டுத் தோட்டம் இப்போது தானியங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற செயற்பாடுகளிலே களமிறங்க ஆரம்பித்திருக்கார்கள் ஆனால் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலை இருக்கிறது இப்போது விவசாயம் செய்தவர்களுக்கு தொடர்ந்து மண்ணெண்ணெய் இல்லை நீர் இறைப்பதற்கு மண்ணெண்ணெய் இல்லை அதே போல் அடுத்தடுத்த செயற்பாடுகளுக்கு அவர்களுக்கு உளவு இயந்திரத்திற்கு டீசல் இல்லை நிவாரப் இருக்கிறது இந்த சிறுதானியங்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்கும் போது அவர்கள் இவ்வாறான இந்த செலவீனங்களை எங்கு சென்று அதை செய்து முடிக்கப் போகிறார்கள் அவர்கள் இதை எப்படி சுமூகமாக கையாளப் போகிறார்கள் தொடர்ந்து இதே அழுத்தம் அவர்களுக்கும் வரத்தானே போகிறோம் நிச்சயமாக நாங்கள் விதை கொடுத்தவர்களுக்கும் எங்களிடம் விதை பெற்றவர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் என்கிற உங்கள கேள்வி நியாயமானது ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் இந்த சிறுதானியங்களை நாங்கள் எங்களுடைய சூழலியம் என்று தான் சொல்லுகின்றோம் எங்களுடைய வறட்சியை தாங்கக்கூடிய எங்களுடைய மண்ணுக்கேற்ற பயிர் அதாவது நீரின் அளவு மிக குறைவாக வித்தகப்படும் நீங்கள் குறக்க நிறுத்திங்க என்று சொல்லி சொன்னால் அதற்கு எந்த வருத்தமுமே வராது நீங்கள் அதற்கு எந்த விதமான கிருமி நாசினிகளையுமே பிரயோகிக்க வேண்டிய தேவையுமே வந்து இல்லை உரங்கள் கூட அதிக அளவு பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் அவை இந்த மண்ணின் பயிர்கள் எங்களுடைய இயற்கை தாவர வர்க்கங்களை சேர்ந்தவைதான் இந்த சிறுதானியங்கள் ஆகவே நீங்கள் இந்த பெருந்தானியங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது நெல்லுடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இது அற்ப சொற்ப நீருடனேயே தாங்கள் இவற்றை பராமரித்து அறுவடையை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதுவும் குறக்கன் என்று சொல்லி சொன்னா ராவணா என்று சொல்லி ஒரு வகை இருக்கின்றது அது நாலரை மாதங்கள் எடுக்கும் ஆனால் எங்களுடைய உள்ளூர் ரகங்கள் இரண்டரை மாதத்திலேயே அறுவடைக்கு தயாராகிவிடும் பயறு கூட எம்ஐ சிக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு வகை இருக்கின்றது நாற்பத்தி ஐந்து நாளில் அதனை முதலாவது அறுவடையை நீங்கள் அங்கே மேற்கொள்ள தொடங்கலாம் ஆகவே இந்த வறட்சி காலத்துக்கு அது தாக்கு பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தேவைகள் தான் கண்டுபிடிப்புகளின் தாய் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு நெருக்கடிகள் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் புதிதாக கண்டுபிடிக்கின்றோமோ இல்லையோ நாங்கள் பழைய சில விடயங்களுக்கு திரும்ப வழி இவர்களாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் எல்லோருமே எரிபொருள் 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 என்று மாத்திரம்தான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எரிபொருள் இல்லாத காலத்திலும் நாங்கள் விவசாயத்தை செய்திருக்கின்றோம் உரங்கள் இல்லாத காலத்திலும் நாங்கள் பட்டினி இல்லாமல் சீவித்திருக்கின்றோம் போர்க்காலத்தில் அரசாங்கம் விதித்த பொருளாதார தடை உரங்களை அனுப அனுப்பினால் அல்லது வழங்கினால் வெடிமருந்தாக பயன்படுத்துவார்கள் என்று சொல்லி உரங்களுக்கு முற்றுமுழுதான தடை விதித்திருந்தது போரின் முற்றுக வலயத்துக்குள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தான் இருப்பதாக சொல்லி அவர்கள் உணவு விநியோகத்தை கூட மிக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலேயே ஐசிஆர்சியினுடைய உதவியுடன் விநியோகித்திருந்தார்கள் ஆனால் போர் முடிந்ததுக்கு பிறகுதான் தெரியும் வன்னி பெரு நிலப்பரப்பில் இருந்து லட்சக்கணக்கானவர்கள் வெளியேறி வந்ததை பார்த்ததற்கு பிறகு எல்லோருமே அதிசயித்தார்கள் இவ்வளவு பேரும் எவ்வாறு தப்பி பிழைத்தார்கள் என்று சொல்லி அது இரணைமடு மாதாவினுடைய 
கருணை தான் அதற்கான காரணமாக இருக்கும் ஆகவே அங்கே மின்சாரம் இல்லாத பொழுதிலும் எங்களால் விவசாயத்தை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது இது கற்காலத்துக்கு திரும்ப வேண்டும் என்கிறது அல்ல துலாமிதிக்க வேண்டும் பட்டு கட்ட வேண்டும் என்கிறது எல்லாம் கற்காலத்துக்கு திரும்ப வேண்டும் என்கிறது அல்ல நாங்கள் இந்த நெருக்கடியை கடக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த எரிபொருளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய இந்த தலைமுறை இந்த நெருக்கடியினுடைய பேர தூரத்தை இன்னும் உணர்ந்து கொண்டதாக நான் கருதவில்லை மணித்தியால கணக்கில் அல்ல நாட்கணக்கில் எரிபொருளுக்காக காத்திருக்கின்றார்கள் எரிபொருள் வராதென்று சொல்லி தெரிந்தும் மக்களை திசை திருப்புவதற்காக அல்லது சமாளிப்பதற்காக இராணுவத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு டோக்கன்ஸ் வந்து விநியோகிக்கப்படுகின்றது எரிபொருள் இல்லாமல் அந்த டோக்கனை பெறுவதற்கு கூட நாட்கணக்கில் காத்திருக்கின்ற அவலம் தான் இந்த மண்ணில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனா இந்த தலைமுறை வீட்டில் தென்னும் ஏதாவது ஒரு சுயசார்பு உற்பத்தியில் ஈடுபடுவார்கள் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை காரணம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு வாதம் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் போர்க்காலத்தில் நாங்கள் சந்திக்காததா ஆகவே இலகுவில் கடந்து விடுவோம் என்று சொல்லித்தான் அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடுகிறார்கள் போர்க்காலத்தில் மக்களினுடைய பாதி வழிகளை மக்களே தங்கள் தோள்களில் தாங்கி இருப்பார்களாக இருந்தா மிச்ச பாதியை விடுதலை புலிகள் தான் தாங்கினார்கள் ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் தன்னுடன் குறிப்பிட்டதாக ஒரு கடை உரிமையாளர் என்னிடம் சொன்னார் நாங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்படுத்தவே இல்லை தமிழகத்தில் இருந்து கடலுக்கூடாக பிடியல் எல்லாம் கொண்டு வந்து விடுவாங்க நாங்கள் என்ன விடுதலை புலிகளின் காலத்தில் இருக்கின்றோம் கடலுக்குள்ளால் கொண்டு வருகின்றது ஐம்பது கோழிகளை கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி கைது செய்யப்படுகின்றது தமிழ்நாட்டில் இருந்து சிலர் ஆடுகளை கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி கையப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவை நாங்கள் போராட்ட காலத்துடன் ஒப்பிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய நடைமுறைகளை வகுக்க முடியாத ஒரு காலம் அதே நேரம் அப்பொழுது ஒரே ஒரு தலைமை தான் அந்த தலைமை சொன்னால் எல்லோருமே கட்டுப்படக்கூடிய நிலை இருந்தது இங்கு எங்களுக்கு விவசாயத்துக்கு எரிபொருள் இல்லை என்று சொல்லி விவசாய வீதியில் இறங்கி போராடுகின்ற பொழுது காவல்துறை இன்னொரு பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான டீசலையும் மண்ணெண்ணையும் பதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கைப்பற்றுகின்றது ஆனால் அந்த காலத்தில் இந்த பதுக்குதல் இருக்காது கிடைக்கின்ற வளங்கள் இல்லானாலும் ஏழாய்பிரி என்று சொல்லி சமமாக பங்கிடப்படுகின்றதாகவே இருந்தது ஆகவே இருப்பதை கொன்றும் நாங்கள் நிறைவான வாழ்க்கையை போர்க்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தோம் ஆகவே அது தனிய நாங்கள் தான் அதை கடந்து வந்ததாக பொதுமக்கள் நினைத்து இப்பொழுது வாழாவிருப்பார்களாக இருந்தா பஞ்சம் வகு விரைவில் எங்களுடைய வாசற்கதவுகளை தட்டுவது தவிர்க்க முடியாததாகவே இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் அப்போது ஒரு நல்ல தலைமைத்துவம் இருந்தது அந்த தலைமைத்துவத்தினுடைய வழிகாட்டுதலில் மக்கள் இருந்தார்கள் செயற்பட்டிருந்தார்கள் இப்போது பலருனுடைய கேள்வி இந்த நெருக்கடி வரிசையிலே மக்கள் காத்திருக்கும் போது எமது தமிழ் தலைமைகள் அதில் என்ன செய்தார்கள் என்றும் ஒரு செய்தியை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீடுகளில் சென்று எரிபொருளை பெற்று தாருங்கள் என்று மக்கள் நெருக்கடியை கொடுக்கிறார்களாம் தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்கொள்கிறார்களாம் அவர்கள் தொலைபேசியை நிறுத்திவிட்டு இருப்பதாக செய்தியை பார்த்துக்கோம் ஆனால் இந்த இவ்வாறான ஒரு நெருக்கடியிலே வந்து அது உங்களுக்கும் பொருந்தும் ஆங்கில நேசன் அவர்களோ இல்லாவிட்டால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போ தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியோ தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோ அவர்களுடைய தலைமை வந்து ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டலை மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் சரி அவர்கள் இலங்கை முழுவதும் காட்டத்தவில்லை அவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கினுடைய ஒரு வழிகாட்டலை அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு விடயத்தை தாண்டி இந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு விடயத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய அந்த பதிலில் இருந்து வருகிறேன் எப்போது மக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இல்லாவிட்டால் மக்கள் சொல் கேட்கக்கூடிய தலைமை இல்லையோ தேசிய தலைமை என்கின்றது எவ்வாறு இருக்கலாம் யார் தேசிய தலைவர் தன்னுடைய கண்ணசவில் அல்லது விரலசுவில் அல்லது தன்னது தனது ஒற்றை சொல் வாயசுவில் சமூகத்தை கட்டுப்படுத்துபவர் தான் தேசிய தலைவராக இருக்க முடியும் அவர் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் இருக்கும் சரியாகத்தான் சொல்வார் என்கின்ற நம்பிக்கையில் எவரொருவரின் பின்னால் மக்கள் அணிதிறக்கிறார்களோ அவர் தான் தேசிய தலைவர்களாகவும் இருக்க முடியும் எங்களுக்கு தேசிய தலைவர் பிரபாகரனாக இருந்தார் இந்தியாவில் தேசிய தலைவராக அவர்கள் காந்திஜியை கொண்டாடினார்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அது ஒவ்வொரு வகையான பரிணாமத்தில் அந்த தலைவர்கள் வந்து இருக்க முடியும் ஆனால் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இந்த கட்சிகள் தேர்தல் அரசியல் கட்சிகள் இவர்கள் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணிகளை உருவாக்கி கொள்வார்கள் தங்களது அரசியல் இருப்புக்காக இதனையுமே செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் தேசிய தலைவர்கள் அல்லது ஒரு விடுதலை இயக்கம் என்கின்றது ஒருபொழுதும் தேர்தல் அரசியலை எதிர்நோக்காதது அவர்களுக்கு இந்த மக்களினுடைய ஆதரவை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லது வாக்குகளை சுவீகரிக்கின்ற ஒரு வாக்கு பொருட்சி அரசியலை ஒருபொழுதும் விடுதலை இயக்கங்கள் செய்யாது செய்யவும் போவதில்லை ஆனால் கட்சிகளினுடைய தலைவர்கள் அவர்கள் தேர்தலை மையப்படுத்தியதாகவே அவர்கள் இன்னும் தொழிற்பாடுகள் இருக்கும் ஆகவே அது 
பிளவுண்டும் பிரிவுண்டுமாகவே தான் அது மக்களை வந்து அப்படியானால் இப்போது தமிழ் மக்களுக்கு தலைமைகள் என்று யாரும் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கேட்ட அந்த எரிபொருள் விடயத்துக்கு வருவதாக இருந்தால் இந்த தலைவர்களினாலும் எரிபொருளுக்கு எதனையுமே செய்ய முடியாது முடியாது ஆகவே நாங்கள் அதே அழைப்புகள் எனக்கும் வரும் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி யாரோ சொன்னதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க செய்திகள் எங்களிடமும் கேட்கிறார்கள் மண்ணெண்ணி ஒழுங்கு பண்ணி தர முடியுமா நீர் இறைப்பதற்கு என்று சொல்லி விவசாயிகள் கேட்டிருக்கின்றார்கள் எரிபொருள் கேட்டிருப்பார்கள் அது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கோரிக்கைகளை நாங்கள் செவிமடுக்கத்தான் வேணும் அவர்களிடம் எதிர்ப்பு வருமாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் தலைவணங்கவும் தான் வேண்டும் ஆனால் நிலைமைகளை அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்ற பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் எரிபொருளை விடுங்கள் அதை விடுத்து நாங்கள் இந்த சமூகம் எதிர்நோக்குகிற மிக பிரதான பிரச்சனை இன்னும் இருக்கின்றன இந்த உணவு இல்லை என்கின்றது வெறுமையே ஒரு நாங்கள் ஒற்றை சொல்லுடன் கடந்து விடப் போவதில்லை இதனால் யார் முதலாவதாக பாதிக்கப்படப் போகிறார்கள் சிறார்கள் பாதிக்கப்படப் போகிறார்கள் நான் பல பாடசாலைகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர்கள் பலர் அதிபர்களாக இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு வீதியால் போனால் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலைகளுக்குள் நுழையக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கான அந்த உறவு முறை இருந்தது அவர்கள் பல மாணவர்கள் அந்த தாங்கள் கொடுத்த அந்த சத்துணவை நம்பி அரசாங்கத்தின் உணவை நம்பித்தான் பாடசாலை வருவதாக சொன்னார்கள் அதற்காகவே தான் பாடசாலைக்கு வருவதாகவும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று அந்த பாடசாலை உணவு கூட நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த மாணவர் மாணவர்களுடைய போசாக்கு என்னாவது மிக கவலைக்குரிய ஒரு விடயம் நாங்கள் ஏற்கனவே யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த படுகொலியில் இருந்து இன்னும் மீண்டள முடியாத நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது இந்த பொருளாதார நெருக்கடி மிக மோசமான ஒரு சத்து குறைபாட்டை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் சத்து குறைபாடு அத்துடனும் கடந்து விடப் போவதில்லை கல்வியினுடைய வீழ்ச்சி இதை தொடர்ந்து வறுமையின் நிமித்தம் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய சமூக சீரழிவுகள் உணவை பெறுவதற்காக ஏற்படுத்தப்படப் போகின்ற வன்முறைகள் இப்பொழுது நீங்கள் எரிபொருளை பெறுகின்ற இடங்களில் இந்த நீண்ட வரிசை கடைசியில் வன்முறைக்கு வித்திருக்கின்றது அதே போன்று உணவை தட்டி பறைக்கின்றதற்காக கூட வன்முறைகள் ஆரம்பித்து அது மோசமான கலவரங்களாக கூட வெடிக்கலாம் ஆகவே இது ஒரு சாதாரண விடயமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இதற்கான வழிகாட்டுதல்களை எங்களுடைய தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் நிச்சயமாக மக்களிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருப்பதாகவே நான் கருதுகின்றேன் உங்களிடம் நான் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருந்தேன் இந்தியாவில் இருந்து இங்கு வந்து தேர்தலிலே போட்டியிட்டு வெற்றியிட்டு அமைச்சராகி அதற்கு பின்பு சில கசப்பான சம்பவங்களை சந்தித்து வடமாகாண சபை நிறைவடைந்த அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு எந்த காலம் மிக முக்கியமான காலம் என்ற ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் அதில் சில சில விடயங்களில் நீங்கள் உதாரணத்தோடு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் வடக்கு மக்களை பொறுத்தவரையில் அந்த காலத்திலே வந்து அவர்களுக்கு முக்கியமான காலம் என்று சொல்லி சொன்னால் வடமாகாண சபை தேர்தல் நடந்து விவசாய அமைச்சாக நீங்கள் இருந்த அந்த காலம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காலம் விவசாய மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சாக இருந்த அந்த காலம் வந்து மிக முக்கியமான காலம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தம் நிறைவடைந்ததற்கு பிறகு பல அரசியல்வாதிகள் புதிய புதிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் வந்து தேர்தல் அரசியல் மூலம் வருகிறார்கள் அவர்களில் பலர் வந்து இடங்களை நிரப்புவதற்காக மாத்திரம்தான் அவர்களை கொண்டு வருகிறார்கள் தொடர்ச்சியான ஒரு செயற்பாட்டில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னும் ஒருவர் புதிய புதிய முகங்கள் கொண்டு வருவார் அவர்கள் வருகிறார்கள் அந்த காலம் முடிந்தவுடன் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் ஆனால் உங்களுடைய காலம் என்பது இப்போது நான் அந்த கேள்விக்கு ஏன் வருகிறேன் என்று சொல்ல இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் அந்த வடமாகாண சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அதே போன்று விவசாயம் இந்த காலத்திலே இந்த நெருக்கடியை தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய பல வேலை திட்டங்களை செய்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்துக்கள் நிலவி வந்திருந்தது இல்லை கூட்டுறவு துறை என்பது மிக முக்கியமான துறையாக சொல்லப்படுகிறது இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் நீங்கள் சொன்னது விடுதலை புலிகள் காலத்திலே பொறுமைய கட்டமைப்பு அது எவ்வாறு செயற்பட்டது அதே போல வடக்கு மாகாணத்திலே அரசு சார்ந்து மக்கள் சார்ந்து ஒரு வாக்கு வங்கி சார்ந்த ஒரு சேவையை விவசாய அமைச்சூடாக செய்திருக்க முடியும் என்ற விடயம் இருந்தது ஆகவே இந்த நெருக்கடிக்கு நாங்கள் குற்றம் சொல்பவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இதை தீர்க்கக்கூடியதில் முதலே முன்னாயத்த செயற்பாடுகளை நழுவப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அதில் நான் உங்களையும் கேட்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நான் வடக்கு மாகாணத்தின் விவசாய அமைச்சராக இருந்தவர் என்கிற இருந்தவன் என்கிற அடிப்படையில் இந்த கேள்வி வந்து என்னை நோக்கியும் திரும்பும் ஆனால் ஒன்றை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐங்கரணேசன் இப்பொழுது பசுமை இயக்கத்துக்கு கூடாக சுயாதீனமாக செய்கின்ற செயற்பாடுகளை கூட விவசாய அமைச்சராக முன்னெடுத்திருக்க முடியாது என்கிறது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கள நிலவரம் என்கின்றது நாங்கள் இப்பொழுது சிறுதானிய திட்டம் என்கிறதை முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் வெற்றிகரமாகவும் செய்து வருகின்றோம் இதுவரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பரப்புகள் வந்து எங்களினால் விதைப்பதற்கு உதவிகள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன நாங்கள் அதனுடைய பலனை இந்த இரண்டரை மாதத்தில் அறுவடை செய்வோம் வடக்கு மாகாண அமைச்சராக
அதாவது தென்னிலங்கையில் அந்த விவசாயிகள் அல்லது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் தொடர்பாக விதைகள் தொடர்பாக இப்பொழுதும் அக்கறை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் கிருமி நாசினிகள் தேவைப்படாதவை பூச்சி நாசினிகள் கழக கலகொல்லிகள் உரங்களும் தேவைப்படாதவை எங்களிடம் ஏராளமான ரகங்கள் இருந்தன எங்களுக்கு செம்மணி என்று சொல்லி சொன்னால் செம்மணி படுகொலையும் கிருசாந்தியும் தான் நினைவுக்கு வரும் ஆனால் செம்மணி என்கின்றது ஒரு நெல் ரகத்தினுடைய பெயர் அந்த பகுதியில் விளைந்த ஒரு அற்புதமான எங்களுடைய மண்ணுக்கேற்ற ஒரு நெல் ரகம் அது அது அழிந்து எங்களுடைய நிலம் வந்து இப்பொழுது வேறு நினைவுகளாகத்தான் செம்மணி வந்து நாங்கள் மனதில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி ஏராளமான பயிர்கள் எங்களிடம் இருந்தன அதனை காப்பதற்காகத்தான் அதனை ஆரம்பித்திருந்தோம் தொடக்க விழாவுடன் அதன் நிறைவையே கண்டுவிட்டது எங்களுடைய விவசாய பொதுநாசிரியர்களுக்கு அந்த வேலையையும் மேலதிகமாக சேர்த்து செய்வது பழுவாக இருக்கும் என்கின்றது எங்களுடைய திணைக்களத் தலைவர்களுடைய கருத்தாகவே இருந்தது தகர் என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தோம் தகர் என்கின்றது ஆடுகளினுடைய இன்னொரு பெயர் வறுமையை தகர்ப்பதற்கு ஆடுகளை வளர்ப்போம் என்கிறதுதான் அது அதனுடைய பொருள் நாங்கள் அங்கேயும் ஆடுகளை கொடுத்து இன்னொரு ஆடவர்கள் குட்டி போடுகின்ற பொழுது தர வேண்டும் என்கிறதுதான் அங்கேயும் அந்த திட்டத்துக்கு அவர்களினால் நிதி ஒதுக்க முடியாது என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது என்னுடைய நண்பர்களிடம் தான் அந்த நிதியையும் பெற்று நான் அவர்களிடம் கொடுத்தேன் ஆனால் அவர்களினால் அதனை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டது முல்லைத்தீவில் நாங்கள் வைரமுத்து அவர்களை அழைத்திருந்தோம் விவ அதாவது போரினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பூமி அவரும் விவசாயத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு அவர் ஒருவர் கண்காட்சி என்கின்றது வந்து எவ்வாறு என்று சொல்லி மாவட்ட ரீதியாக நிகழ்த்தப்பட்ட விவசாயம் சார்ந்த போட்டிகளில் அது வீட்டுத் தோட்டமாக இருக்கலாம் நெல் உற்பத்தியாக இருக்கலாம் பப்பா சிச்சையாக இருக்கலாம் பழமரிச்சையாக இருக்கலாம் ஏராளமான பயிற்சிகளில் தெரிவு செய்யப்பட்டு தெரிவு செய்யப்பட்டு மாகாண அளவில் கடைசியில் ஒரு போட்டி வந்து நடைமுறைக்கு வரும் அதற்கான பரிசளிப்பு உள்ளார் அந்த விழாவுக்கு அவரை கூப்பிட்டதே குற்றமாகத்தான் என் மீது சுமத்தப்பட்டது நாங்கள் ஏதோ பெருமளவு பணத்தை செலவழித்து நாங்கள் அவரை அழைத்தோம் என்கிறதுதான் அந்த குற்றச்சாட்டு அது கணக்குகளையும் வழக்குகளையும் பார்க்காதவர்கள் சுமத்திய குற்றச்சாட்டு அவர் தன்னுடைய செலவிலேயே வந்தார் மாகாண சபை எண்ணத்தை செலவழித்திருக்கும் அவருக்கு போர்த்திய ஒரு சால்விக்கு கையில் கொடுத்த ஒரு நினைவு பரிசன் தான் மாகாண சபையினுடைய காசு ஆனால் அவருடைய வருகை அந்த விவசாயிகளை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் எல்லா மாவட்டங்களில் இருந்தும் முல்லைத்தீவில் திறந்த அந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு புதிய பாதையை திறப்பது தான் எங்களுடைய அந்த விழாவினுடைய நோக்கம் பலரும் சந்திப்பார்கள் அந்த இடத்தில் ஒரு கண்காட்சி இருக்கும் அது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு எங்களுக்கு முல்லைத்தீவில் பார்த்தீங்க என்று சொன்னா முல்லை முத்து என்கின்ற பேரில் நீங்கள் ஜம்பு என்று சொல்லுவீங்க நிலக்கடலை எங்களுடைய முல்லைத்தீவிலேயே ஒரு இயற்கை ரகம் இருக்கின்றது நாங்கள் அதை முல்லை முத்து என்கின்ற பேரில் வந்து பயிரிடுகின்றோம் மன்னாரிலுடைய நெற்சைகை முறை வித்தியாசம் அவர் குளங்களுக்கு நடுவிலேயே நெல்லை வி விதைப்பார்கள் கிளிநச்சியினுடைய நெல் விதைப்பு வந்து வித்தியாசம் அப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்குமே வந்து பயிற்சிக முறைகளில் வேறுபாடும் இருக்கின்றது பயிர்களில் தனித்துவமும் இருக்கின்றது ஆகவே எல்லா மாவட்ட மக்களும் ஒன்றாக சந்திக்கின்ற பொழுது அவற்றை அவர்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலேயே செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் விசாரணைக்கு வந்ததன் பின்னர் அவர்கள் எழுதிய அந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு திணைக்களம் மாகாண மட்டத்திலான போட்டியை இட்ட வரைக்கும் நிறுத்தியே வைத்திருக்கின்றது தொடரவே இல்லை ஆகவே இந்த மாகாணமே அவர்கள் கேட்கிற கேள்விதான் நீங்கள் உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாத விடயங்களில் தலையிடுகிறீர்கள் அதிகாரம் இல்லாத விடயங்களை நீங்கள் செய்கின்றீர்கள் வடக்கு மாகாண சபைக்கென்று உங்களுக்கு எதற்கு தனியாக வட மாகாண மரநடுக மாதம் அரசாங்கம் செய்கின்றதை தேசிய அளவில் மரநடுக மாதம் இதற்கு யார் பதில் சொல்ல முடியும் நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் மக்களின் பக்கம் நின்றுதான் நாங்கள் சிந்திக்க முடியும் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசாங்கத்தின் பக்கம் மாத்திரம் என்றுதான் அவர்களினால் சிந்திக்க முடியும் இந்த வேறுபாடுகள் எங்களினால் திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியாத நிலை ஒரே ஒரு உதாரணம் இதுக்கு நான் சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மாகாண விவசாய திணைக்களத்துக்கூடாக நீங்கள் மானிய அடிப்படையில் தான் பொருட்களை விவசாய எழுது கொடுக்கலாம் அது சிறிய ரக உள ஊர்திகளாக இருந்தால் என்ன அல்லது நெல்லை நடுகிற நாட்டு நடுகிற யந்திரமாக இருந்தால் என்ன அல்லது மருந்தடிக்கின்ற தெளிப்பான்களாக இருந்தால் என்ன அன்னாசி உறிஞ்சிகளாக இருந்தால் என்ன அரவாசி பணம் விவசாயி போட வேண்டும் அரவாசி பணம் வந்து நாங்கள் திணைக்களம் கொடுக்கும் ஒரு தடவை நாங்கள் அன்னாசி உறிஞ்சிகளுக்கு ஒரு குறுகின தொகையை விவசாய திணைக்களம் பெற்றுக்கொண்டு அன்னாசி உறிஞ்சிகளை அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் அதனை யார் அறுவடை செய்ய வேண்டும் விவசாய பொதுநாசிரியர் தான் போய் அதனை அந்த பணத்தை மிளவும் வசூலிப்பார்கள் அந்த திட்டம் இவர்கள் வசூலிக்கின்ற நேரம் மத்திய அரசாங்கம் அறிவிக்கின்றது மயில் பாருங்கள் முரண்பாடு எங்கே என்று சொன்னா மாகாண விவசாய திணைக்களத்துக்கு ஒரு மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் அவருக்கு கீழே மாவட்டங்களுக்கு கிளிநச்சி வவுனியா முல்லைத்தீவு மன்னார் என்று சொல்லி மாவட்ட விவசாய பணிப்பாளர் 
இந்த மாவட்ட விவசாய பணிப்பாளருக்கு சமாந்தரமாக ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலகங்களிலும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு மகா மாவட்ட விவசாய பணிப்பாளர் இருக்கிறார் அவருக்கூடாக அரசாங்கம் அறிவித்து இதே விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக அந்த அண்ணா சுரிஞ்சிகளை விநியோகிக்கின்றது அப்போ யார் இந்த நட்டத்தை பொறுப்பது மாகாணத்தினை கிழம் நீ மானிய அடிப்படையில் தான் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதே மத்தியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயத்தினை கிழம் அதே விவசாயிக்கு இலவசமாக கொடுக்கின்றது அப்போ இந்த விவசாயி யார் பக்கம் நிற்பார் ஆகவே பல்வேறு அதாவது அதிகாரங்கள் என்ற எதுக்குமே இல்லாத ஒரு துணைக்கிழங்களாகத்தான் அங்கே இருக்கும் நாங்கள் அவற்றை செய்ய நினைத்தது எல்லாவற்றையுமே அதற்கூடாக செய்ய முடியாது என்கிறதுதான் உண்மை தனி மனிதர்களாக அல்லது தனி அமைப்புகளாக செய்வதற்கும் ஒரு நிர்வாக இயந்திரத்து கூடாக செய்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் எங்களால் செய்யக்கூடிய பலவற்றையும் உட்கட்சி போராட்டங்களினால் அல்லது உட்கட்சி பூசல்களினால் செய்ய முடியாமல் போனது என்கிறது தான் யதார்த்தம் இந்த இடத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த கூட்டுறவுத்துறை சுயாதீனமாக இருக்க வேண்டும் என்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பாக இருந்தது முதலமைச்சர் அவர்கள் வசம் தான் இந்த கூட்டுறவுத்துறை இருந்தது அவர் ஒன்றரை வருட காலமாக கூட்டுறவுத்துறையை தன் வசம் வைத்திருந்தார் அவரால் அதனை இயக்க முடியவில்லை அல்லது நிர்வாகம் செய்ய முடியவில்லை வேலைப்படு காரணம் அதனை அவர் என் வசம் ஒப்புவிக்கின்ற பொழுது தமிழரசு கட்சி கொடுத்த அழுத்தம் மிக மிக மோசமான அழுத்தம் அங்கரணேசனிடம் நீங்கள் கூட்டுறவுத்துறையை கையளிப்பீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் பல்வேறு வகையான எதிர்ப்புகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று சொல்லி எழுத்து மூலமே வழங்கி இருந்தது யார் எழுத்து மூலம் வழங்கினார்கள் என்கிறது எல்லாம் நான் இந்த அரங்கில் பொதுமை அதை பொதுவாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் என் கைவசம் அந்த அந்த ஆவணங்கள் யாவுமே இற்ற வரைக்கும் இருக்கின்றன கூட்டுறவுத்துறையை எடுத்தவுடன் நான் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே ஒவ்வொரு கூற்றவாளனும் ஏதோ ஒரு அரசியல் கட்சியில் உறுப்பினராக இருக்கலாம் ஆனால் கூட்டுறவுத்துறையை கட்சி அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லித்தான் சொல்லியிருந்தேன் அதனை ஜீரணிக்க முடியாதது தான் நான் அமைச்சு பதவிகளை விட்டு வெளியேற வந்தமைக்கு ஒரு காரணம் காரணம் இங்கே ஒவ்வொரு கூட்டுறவும் ஒவ்வொரு கட்சியின் கீழ் இருக்கின்றன திக்கம் வடிசாலை கட்சிகளினாலேயே சீரழிந்தது பணி அபிவிருத்தி சபையினுடைய தலைவர்களுடைய நியமனம் கட்சி சார்ந்ததாகவே இருக்கின்றது தேர்தலில் தோற்றவர்களுக்கான ஒரு பிராயச்சித்தமாக மிக முக்கியமான இன்றியமையாத துறையான பணி அபிவிருத்தி சபைக்கு தலைவர் பதவியை வந்து கொடுக்கின்றார்கள் இன்று அவர் எல்லோருடைய எதிர்ப்பையும் மீறி அவர் தென்னிலங்கையை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு அந்த திக்கம் வடிசாலியை இருபத்தைந்து வருட புத்தகைக்கு வழங்குகிறார் வாழ்த்திருக்கின்றார் ஆனால் அதை எதிர்த்து போராட வேண்டியவர்கள் யார் பனசார் உற்பத்தி தொழிலாளர்கள் ஆனால் அந்த பனசார் உற்பத்தி தொழிலாளர்களும் கட்சிகளினுடைய பின்னணியிலேயே இன்று இயங்கி வரக்கூடிய துர்ப்பாக்கிய நிலை மீளவும் ஏற்பட்டிருப்பதால் அவர்களினால் உரத்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு இன்னும் வெளியில் இறங்குவதற்கு தயாரில்லாதவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் கட்சி அரசியல்களில் இருந்து கூட்டுறவுத்துறை விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடுங்கள் அதாவது இந்த சிறுதானிய பயிற்சியை விவசாயிகளிடத்தில் ஊக்குவிப்பதற்காக ஆனால் அவர்களுடைய அந்த அறுவடையை அவர்கள் எவ்வாறு சந்திப்பார்கள் அதாவது நீங்கள் குறு நீங்கள் வழங்கிய விதையை இரட்டிப்பாக அவர்களிடம் நீங்கள் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்கின்றனர் எனவே அவர்களுடைய அறுவடையை அவர்கள் எவ்வாறு சந்தைப்படுத்துவார் அதே போன்று நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய அதாவது எங்களுடைய அந்த பாரம்பரியமான விதைகளை நெல் விதைகளை நாங்கள் மறந்துவிட்டோம் அதனை மீண்டும் நாங்கள் விவசாயிகள் அதனை மீண்டும் பயிரிடுவதில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்கின்றன முதலாவது இந்த சிறுதானியங்களினுடைய உற்பத்தி தொடர்பான கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் அவர்களிடம் வழங்குகின்ற விதைகளினுடைய இரட்டிப்பு மடங்கு விதைகள் அவர்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டும் அது இன்னொரு விவசாயிக்கு நாங்கள் விதைப்புக்கு வழங்குவதற்காக ஆனால் அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது நாங்கள் இதனை உற்பத்தி செய்தால் மக்களிடையே சிறுதானியங்களினுடைய நுகர்வு பழக்கம் குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் யாரிடம் சந்தைப்படுத்துவது என்கின்ற கேள்வி அவர்களிடம் தலைதூக்கியுள்ளது உண்மைதான் சிறுதானியங்களின் நுகர்வு குறைவாக இருக்கின்றது என்கிறத ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்த நெருக்கடி அந்த உணவு பழக்கத்துக்கு எங்களை மாற தூண்டும் என்கின்றது என்னுடைய கருத்து நீங்கள் இப்பொழுதும் அம்மாச்சிகளில் போய் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் எங்களுடைய திணைக்களத்துக்கு கூடாக நடத்தப்படுகின்ற பாரம்பரிய உணவகத்தில் பார்ப்பீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் குறக்கன் ரொட்டிகள் விற்பனையில் முதலாவதாக தீர்ந்து போகின்றது குறக்கன் ரொட்டிகளாகத்தான் இருக்கும் மிக சுவை மிகுந்த ரொட்டிகள் அங்கே தயாரிக்கப்படுகின்றன ஆகவே நாங்கள் அதனை உரிய முறையில் பிரபல்யப்படுத்தி அல்லது அதனை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான உத்திகளை கையாண்டால் நிச்சயமாக சந்தைப்படுத்தலாம் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு வாக்குறுதியை வழங்கியிருக்கின்றோம் 
உங்களால் சந்தைப்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தால் உற்பத்திகளை நாங்கள் கொள்வனவு செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றோம் அங்கே அது பாரிய சிரமங்கள் இருக்காது வன்னிப்பெரு நிலப்பரப்பில் இந்த சிறுதானியங்கள் எல்லாம் கலந்து அவர்கள் கம்பை கூட பாவிக்கின்றார்கள் சத்துமா வந்து தயாரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் வெற்றியும் பெற்று விநியோகமும் நடந்திருக்கின்றது நான் அறிந்த வரையில் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவரினுடைய நிதி ஊட்டலில் தென்மராட்சியில் இந்த சிறுதானியங்களை கொன்று சத்துமா தயாரிப்பதற்கான ஒரு முறையை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் எங்களிடம் தொடர்பு கொண்டு இந்த விவசாயிகளிடம் அறுவடையின் பின்னர் தங்களிடம் அதனை விற்பனை செய்வதற்கான ஒழுங்குகளை செய்து தர சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே சந்தைப்படுத்தல் அவர்களுக்கு ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அவர்களால் சுயமாக அதனை மேற்கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் நாங்கள் அதனை பொறுப்பேற்று நிச்சயமாக அதனை செய்வோம் அம்மாச்சி எவ்வாறு பிரபஞ்சம் பெற்றுதோ அதே மாதிரி நாங்கள் சிறுதானியங்களுக்கான ஒரு போசன சாலையையும் கூட ராச போசனம் என்கின்ற ஒரு பெயரில் தாவிப்பதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் வடக்கு மாகாண சபை இந்த வடக்கு மாகாண சபையினுடைய முதலமைச்சர் முனை நாள் முதலமைச்சர் தற்போதைய தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியினுடைய தலைவர் திரு சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த மாகாண சபை நடைபெறுகின்ற போது அவர் எதிர்நோக்கிய இடர்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் அவர் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளில் முக்கியமான பிரச்சனைகளாக அவர் உங்களை காப்பாற்றினார் என்ற ஒரு குற்றம் தான் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டது அதே போல் அவர் உங்களுக்காகவே செயற்பட்டிருந்தார் பல இடங்களிலே உங்கள் சார்ந்த கருத்துக்களையும் உங்கள் விடயங்களையும் அவர் முன்னெடுத்திருந்தார் அவர் அரசியலினுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு நகரும் வரை நீங்களும் அவரும் இணைந்து பல செயற்பாடுகளை முன்வைத்திருந்தீர்கள் உங்களுடைய செயற்பாடுகள் அவருக்கு பலமாக இருந்தது அவர் உங்களுக்கு அதற்கான சந்தர்ப்பங்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கியிருந்தார் அது அது முக்கியமானது இதிலே சொல்ல வருகின்ற விடயம் அவர் அந்த அந்த நேரத்திலே வந்து மற்றவர்கள் யார் என்ன குற்றச்சாட்டு சொன்னாலும் கூட அங்கிரநேசன் தனியே சரியாக செய்கிறார் அவர் மீது குற்றம் இல்லை என்ற ஒரு விடயத்தை முன்னோக்கி உங்களை பாதுகாத்தார் என்ற ஒரு குற்றம் எதிரிருப்பவர்களால் சொல்லப்பட்டது ஆனால் தேர்தல் வடக்கு மாகாண சபையின் காலம் நிறைவடைந்த பின்பு தேர்தல் வரும்போது இருவருமே வேறு ஒரு திசையை நோக்கி நகர்ந்து விட்டார்கள் அப்போது ஐங்கரநேசனோடு இணைந்திருந்த விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தன்னுடைய தனியொரு கூட்டாக சென்று விட்டார் ஐங்கரநேசன் வந்து இந்த கூட்டுக்களுக்கு எனக்கும் பொருந்தவில்லை கூட்டுக்கான அழைப்பு விடப்பட்டிருந்தது அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றிருந்தது எல்லாத்திலையும் நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆனால் அவர் தனியே செயற்பட்டிருந்தார் ஏன் அவரோடு தொடர்ந்து நீங்கள் பயணிக்காமல் அவரை கைவிட்டு விட்டீர்கள் என்றே இந்த கேள்வியை கேட்கிறாமல் நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன திருத்தத்துடன் நான் இதற்கு பதில் சொல்லலாம் விக்னேஸ்வரன் ஐயா எனக்காக காயப்படவில்லை அதாவது என்னை காப்பாற்றியதன் மூலம்தான் அவர் பதவியில் இருந்து அவரை விளக்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் என்றதும் அல்ல அவர் சார்பாக நான் தொழிற்பட்டதன் காரணமாகவே நான் இவ்வளவு காயப்பட காயப்பட வேண்டிய நிலை வந்து ஏற்பட்டது என்கிறதுதான் உண்மை அது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுக்கும் தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியும் மகிரநேசன் இதுவரையில் ஏதாவது பாரிய குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் நான் இப்பொழுது எங்கே இருந்திருக்க வேண்டும் சிறைக்குள்ளே கம்பிகளுக்கு பின்னால் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இவை யாவும் திட்டமிட்டு அரசியலுக்காக ஐங்கரநேசன் மீது நான் நினைக்கவில்லை இந்த எதிரணியனுக்கும் கூட தனிப்பட்ட முறையில் காப்பு இருந்தேன் என்று அவர்கள் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுக்கு ஒரு ஊன்றுகோலாக நீ இருக்கிறாய் என்கிறது தான் என் மீது அவர்கள் வைத்த அந்த உண்மையான விரோதம் என்கிறது அதற்காகத்தான் காரணமாக இருந்தது வெளியிலே காண்பிக்கப்பட்டது வேறு ஒரு விதம் அது எவ்வாறு சொல்லுவது ஆனால் அவர்கள் அது வெளிப்படையாக பலரிடம் சொல்லித்தான் தங்களுக்கான ஆதரவை திரட்டி அந்த தீர்மானங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள் அவ்வாறு கேட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் விந்தன் கனகரட்னம் அவர்கள் அவர் அதனை மீடியாவுக்கு இப்படி தன்னை கேட்டார்கள் என்று கூட அவர் சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றார் அது அதனை நாங்கள் விடலாம் அது ஒரு அதனை கடந்து நாங்கள் வெகு தூரம் இங்காலை பயணித்து விட்டோம் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுடன் நான் சேர்ந்து பயணிக்க விரும்பினேன் என்கிறது உண்மை அவரும் விரும்பினார் என்கிறதும் உண்மை தேர்தலில் கூட எங்களுக்கான ஆசனம் அவர் தன்னுடைய கூட்டணியில் வந்து இடம் கேட்டிருந்தார் என்கிறது உண்மை ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அவர் அமைத்திருந்த கூட்டு கூட்டணியில் அல்லது அந்த கூட்டு கட்சியில் இடம் பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை முன்னெடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கவில்லை கூட்டில் இருப்பவர் சொல்லி சொன்னால் மற்றவர்கள் எல்லோரும் எஸ் அவர் அணைத்துக் கொண்டார் அது இந்த இடத்தில் நான் கஜேந்திரமார் அவர்களுடன் அவர் அந்த கூட்டணியை அமைத்திருப்பாராக இருந்திருந்தால் நான் நிச்சயமாக அதில் நினைந்திருக்கலாம் நான் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் கூட அந்த வெற்றிக்காக வந்து என்னால் உழைத்தும் இருக்க முடியும் அப்படியானால் நீங்கள் சொல்கின்ற மற்றவர்கள் வந்து ஒன்று ஈழவர் சுயாட்சி கழகம் அனந்தி சசிதரன் இன்னும் ஒருவர் ஸ்ரீகாந்தா மற்றும் சிவாஜிலிங்கம் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய கட்சி இன்னும் ஒன்று ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி இந்த மூன்றும் இருக்கிறபடியினால் இணையவில்லை ஒன்று விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய பதில் தான் நான் அதை எடுக்கிறேன் மூன்று மணி நீங்கள் குறித்து சொல்லவில்லை
உங்களுக்கு ஏற்றபடி இல்லை என்றபடியினால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அதில் இணைந்திருந்தால் நான் இணைந்திருப்பேன் என்ற விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆகவே இந்த மூன்று கட்சிகளில் ஒன்றான இளமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியில் தான் நீங்கள் தேர்தலுக்கே வந்திருந்தீர்கள் நானே இந்த உங்களுடைய இந்த சந்திப்பில் முதலாவதாக தெரிவித்திருக்கின்றேன் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் ஆசன ஒதுக்கீட்டில் தான் நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டேன் என்று கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றேன் ஆனால் சில காலங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது ஒவ்வொரு விடயங்களையும் ஒவ்வொருவரையும் பற்றி படித்துக் கொள்வதற்கு தான் என்னுடைய அனுபவங்கள் எங்களுக்கு நிறைய கற்றுத்தரும் இது தொடர்பாக நாங்கள் இந்த இடத்தில் விரிவாக பேசுவது என்கிறது வந்து ஒரு அரசியல் அநாகரிகமான விடயங்களாக கூடாக இருக்கலாம் நடந்து முடிந்தவங்களை பற்றி பேசுகிறது நான் ஒன்றை தெளிவாக சொல்லலாம் தேர்தலில் ஒரு ஆசனத்தை பெற்று அதிக எண்ணிக்கையான வாக்குகளை சுவீகரிப்பதோ அல்லது அந்த தேர்தலில் வெல்லுவது மாத்திரமோ பசுமை இயக்கத்தினுடைய இலக்காக இல்லை நாங்கள் ஒரு கொள்கை வழிபட்ட நிலைப்பாட்டில் இருப்பவர்கள் ஆகவே இந்த சூழல் சார்ந்த சூழலியல் அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கின்றது தான் எங்களுடைய பிரதான நோக்கம் ஆகவே அங்கே நாங்கள் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெல்வோம் என்கின்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு நாங்கள் ஒரு அரசியல் அரிச்சுவடியில் படித்தவர்கள் அல்ல போது போதுமான அளவுக்கு அனுபவம் இருக்கின்றது ஆனால் இலங்கையின் அரசியலில் பசுமை இயக்கம் ஒன்றினுடைய தாவிதம் அவசியம் சில வழி எங்களினால் இந்த தேர்தல் அரசியலில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாத நிலை இருந்தாலும் கூட எதிர்காலத்தில் நாங்கள் ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இருந்தோம் என்கின்ற மன நிறைவு எங்களுக்கு இருக்கும் அதனை இன்னொருவர் கையேற்று ஒரு பாரிய விருட்சமாக இந்த இயக்கங்களை வந்து தனியே இங்கே அல்ல தென்னிலங்கையிலும் கூட ஒரு பசுமை இயக்கத்தை வந்து சிங்கள மக்கள் கூட இறப்போம் இறப்போம் என்று தெரிந்து போர்க்களத்தில் போனவர்கள் இருவர் என்று சொல்வார்கள் கர்ணன் இன்னும் ஒன்று கும்பகர்ண இல்லை தோற்று விடுவோம் என்று தெரிந்து தேர்தலுக்கு போனவர் ஐங்கரணேசன் பாராளுமன்ற நிச்சயமாக அதுக்கு முற்பட்டது ஒரு மாகாண சபரை தேர்தலை எதிர்கொண்டிருந்தால் அங்கே அதிக ஆசனங்கள் இருக்கின்றன எங்களினால் வெற்றியை ஈட்டி இருக்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் யாழ் மாவட்டத்தில் எத்தனை பேரை நாங்கள் தெரிவு செய்ய போகின்றோம் ஆகவே அதிலும் அரசாங்க கட்சிகளை ஒரு புற்றுநோய் போல ஊடுருவம் விட்டுவிட்டோம் எங்கள் தலைமைகளில் உள்ள குறைபாடுகளில் காரணமாக ஆகவே தமிழ் தேசிய கட்சிகளினுடைய வெற்றி வீதம் அந்த ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை வரையறுக்கப்பட்டது என்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நான் தனி மனிதனாக அதாவது பசுமை இயக்கம் ஒரு அமைப்பு எந்த விதமான பண பின்புலங்களும் இல்லாத ஒரு அமைப்பு இன்று தமிழ் அதாவது இந்திய அரசியல் மாதிரியே இங்கே வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கின்ற நிலை எங்களுடைய அரசியலில் வந்து வேறூன்றி உள்ளது நீங்கள் இல்லை என்று அதனை யாருமே நிராகரிக்க முடியாது எங்களிடம் வந்தே சில இளைஞர் குழாம்கள் வந்து எங்களிடம் தொடர்பு கொண்டார்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்குக்கு இவ்வளவு பணம் தருவீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் இவ்வளவு வாக்குகளை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பிப்போம் எவ்வாறு உங்களை நம்புவதென்று எனது அருகில் இருந்தவர் கேட்ட பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய கைத்தொல்ல பயிற்சியில் படம் பிடித்து காட்டுவோம் என்று கூட சொல்லியிருந்தார்கள் அத்தகைய வாக்குகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு பசுமை அரசியலை நாங்கள் மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பிப்பதற்காக ஒரு களமாகத்தான் நாங்கள் இதனை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அது வெற்றி பெறலாம் தோல்வி பெறலாம் ஆனால் வரலாட்டில் பதியப்படும் எங்களால் தொடர்ந்து முன்னேற முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று தான் சொல்லியிருந்தோம் தொடர்ந்தும் பயணிக்கின்றோம் இப்பொழுது தேர்தல் வருவதற்கான காலம் சமீபத்தில் இல்லை அரசாங்கம் விரும்பினாலும் அதனுடைய பொருளாதார சுமை அதற்கு இடம் கொடுக்காது ஆனால் நாங்கள் மக்களிடம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் மத்தியில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் வெறுமனே தேர்தலை மாத்திரம் மையப்படுத்தியவர்களாக இருந்தால் இப்பொழுது செலவழிக்க வேண்டிய பணங்களை எல்லாம் சேமித்து தேர்தல் நேரத்தில் நாங்கள் படம் காட்டுபவர்களாக இருந்திருக்க முடியும் சரி ஆரம்பத்தில் கேட்ட கேள்வியோடு நான் நிகழ்ச்சி நிறைவு கேள்வியை கொண்டு வந்து அதை நிறைவு செய்கிறேன் ஆரம்பத்தில் சூழலியலாளரா அரசியல்வாதி ஆண்டு கேட்டபோது இரண்டும் இணைந்தது தான் சுழலியலை நேசிக்கும் ஒருவர் சுழலியலை பாதுகாப்பதற்கு அரசியலுக்கு வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்ற ஒரு விடயத்தை உங்களுடைய பதிலிலே இருந்து எடுத்துக்கொண்டேன் இந்த சூழலை காப்பாற்றுவதற்காக எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக அப்படியானால் அரசியலுக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் அது தவிர்க்க பிரவேசித்துள்ளோம் பிரவேசித்துள்ளோம் தவிர்க்க முடியாது இனியும் வருகின்ற தேர்தலிலும் அது போட்டிவிட வேண்டும் இந்த விகிதாசார தேர்தல் முறையிலே இனி வருகின்ற காலத்திலே உங்களுடைய கட்சி சார் நடவடிக்கை சூழலியல் சார்ந்த விடயத்தை நாங்கள் அது அதை அதை ஒரு பக்கம் வைத்து விடும் இந்த கட்சி சார்ந்த நடவடிக்கைகளும் அது சார்ந்த அரசியல் நகர்வுகளிலுமே விகிதாசார தேர்தல் முறையிலே நீங்கள் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான மக்கள் பங்களிப்பு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ஒரு தேர்தல் என்று வரும்போது உங்களுடைய பலம் என்னவாக இருக்கிறது தேர்தல் இப்போது இல்லை என்ற பதில் தெரியும் ஆனாலும் தேர்தல் வரும்போது என்னை பொறுத்தவரையில் மக்களிடம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன அரசாங்க கட்சிகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட தமிழ் தேசியவாதிகள் என்று நம்பி வாக்களித்ததங்களுடைய மக்கள் வந்து இருக்கிறார்கள் இவர் தமிழ் ஸ்ர
நன்றாக ஒணிந்திருக்கிறார்கள் தென்னிலங்கையில் நடைபெற்றது போல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீடுகளின் முன்போ அல்லது அமைச்சர்களின் வீடுகளின் முன்போ எங்களுடைய மக்கள் நாகரிகம் கருதி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடவில்லையே தவிர ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்றது என்னுடைய உண்மை ஆகவே எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் நாங்கள் கட்சி என்றொன்று வருகின்ற பொழுது தேர்தலை எதிர்கொண்டா மாத்திரம் தான் அது அரசியல் கட்சியாக இருக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் அது ஒரு வகுசன இயக்கம் நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கம் ஒரு அரசியல் கட்சி என்று தான் சொல்லி வருகின்றோம் ஆகவே எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் எதிர்கொள்வோம் ஆனால் நீங்கள் கேட்கின்றது எவ்வாறு நாங்கள் தேர்தலை எதிர்கொள்ளுவோம் என்கின்ற பலம் என்ன என்பது அதற்கு பலம் என்கின்றது வந்து நான் இப்பொழுது அதனை அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் தேர்தல் நேரங்களில் சிலர் எங்களோட இப்பொழுதுமே கூட பேசுகிறார்கள் தங்களுடன் கூட்டணி நாங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று பல கட்சிகளினுடைய தமிழ் தேசிய கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் என்னுடன் நேரடியாக பேசியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நான் சொல்லுவது இதுதான் என்னென்றால் இது வந்து இப்பொழுது ஒரு எப்போவோ நடக்கப் போகிற ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் இப்பொழுதே பேசுகின்ற விடயம் மாதிரி நான் இப்பொழுதே ஏதாவது ஒரு கட்சியுடன் கூட்டு என்று அறிவிப்பது என்கின்றது வந்து ஒரு பாரதமான ஒரு முடிவுக்கும் ஒரு விளைவுகளையும் வந்து கொடுக்கலாம் நாங்கள் அந்த நிபந்தனையில் இருந்து விலக வேண்டியும் வரலாம் சொன்ன கூட்டையும் உதர வேண்டிய ஒரு நிலையும் வரலாம் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய சுயாதீன வழியில் பயணிப்போம் தேர்தல் என்று வருகின்ற பொழுது அந்த நேரம் யோசிப்போம் என்கிறதுதான் என்னுடைய பதிலாக வந்து இருந்தது சரி அந்த நேரத்திலே நாங்கள் அது தொடர்பாக இருக்கும்போது நிகழ்ச்சியிலும் அதை பற்றி பேசலாம் எங்களுடைய அழைப்பு நேற்று வருகை தந்திருந்தார் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே முன்னை நல்வடமாகாண விவசாய அமைச்சர் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பொன்னுத்துறை ஐங்கரணேசன் அவர்கள் எமது கலைக மந்தமைக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறப்போகும் நாங்கள் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் மற்றும் ரவீந்திரன் நிர்மல் தமிழொலியின் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்